திரும்புகிற திசையெல்லாம் கொரோனா பயந்தான் மாஸ்க் போடுனாங்க போடாதனாங்க இப்போ போடுறதால எந்த பிரச்சனையும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல நாங்கள் ஸோ இந்த குழப்பத்துக்கு நடுவில் போட்டே பழக்கமாயிடுச்சு அப்படி சொல்லி நம்ம எல்லாம் மாஸ்க் போட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் டிவியை திறந்தாலும் அதே நியூஸ் தான் எத்தனாயிரம் பேர் எங்கே சேர்த்தாங்க எத்தனாயிரம் பேர் அங்கே சேர்த்தாங்க அப்படி சரி மொபைலில் திறந்து ஏதாவது பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஜாதகன்ற பேரில் சூரியன் சந்திரன் கூட போனார் ராகு கேது கூட போனார் எல்லோரும் சேர்ந்து சேர்த்து கூட போனாங்க அதனால் இந்த ஜூன் மாதம் எண்டில் உலகம் அழிய போகுது அப்படின்னு சில பேர் பீதியை கிளப்பி சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க சரி செய்யவே முடியாத சில பிரச்சனைகளை இந்த கொரோனா நம்மளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தது உண்மை தான் பேரிழப்புகள் இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாருமே பார்த்துறாத ஒரு பெரிய பிரச்சனை இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் சீக்கிரம் சரியாயிடும்ன்ற நம்பிக்கை தான் நம்மளை எல்லாரையுமே தூங்க வச்சு அடுத்த நாள் எழுப்பி விடுது பலாயிரம் வருஷமா இந்த உலகத்துல எல்லாமே இந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையில தான் தொடங்குது முடியுது நம்மளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள்ல எதுவுமே இல்லாம வெறும் இந்த நம்பிக்கையை மட்டும் வச்சுதான் அதுல இருந்து மீண்டு வந்திருக்கோம் வாழ்க்கையில எல்லாத்தை விட சிறந்த இந்த நம்பிக்கைக்கு ஆறுதல் தர சில விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் உண்மை என்னன்னா இந்த நல்ல விஷயங்கள் எதுவுமே நம்ம வாழ்நாள்ல சாத்தியப்படாது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த கண்ணுக்கே தெரியாத கொரோனா அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சாத்தியமாக்கி இருக்கு வணக்கம் டோமரம் சேனல் வியூவர்ஸ் இந்த பாழா போன கொரோனாவால் நம்ம வாழ்நாளில் இதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த சில நல்ல விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அந்த நல்ல விஷயங்களை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் போன வருஷம் இந்த டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலையோ இல்லை தமிழ்நாட்டில் பல இடங்கள்லேயுமே வந்து தண்ணி வந்து அகல பாதாளத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படின்ற நியூஸ் அடிக்கடி பார்த்துருப்பீங்க ஐநூறு அடி போட்டாங்க முந்நூறு அடி போட்டாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு அடி போட்டாங்க தண்ணி வரலாம் அப்படின்ற செய்தியெல்லாம் ரொம்ப சகஜமாக இருந்தது ஆனால் இந்த வருஷம் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி பிரச்சனை அந்தளவுக்கு நம்மக்கிட்ட இல்லை இதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணமாக தண்ணியை நிறைய உறிஞ்சக்கூடிய இந்த நிறுவனங்கள்லாம் செயல்படாமல் இருக்கிறது தான் ஒரு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுது இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ஹிந்துவில் வெளியான ஒரு செய்தி என்ன சொல்லுதுன்னா அடையார் பெருங்குடி அம்பத்தூர் இந்த இடங்கள்லாமே வந்து தண்ணியோடைய நிலத்தடி நீர் மட்டும் ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் மேலே உயர்ந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்களே வந்து இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் இல்லை போன வருஷம் இப்படி இல்லையே இது நடந்தது அது நடந்ததுன்னு உங்களாலையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தொடர்பு படுத்திக்க முடியும் இந்த செய்தியை ஒட்டுமொத்தமாக உறுதிப்படுத்துகிற விதமாக சென்னை மெட்ரோ வாட்டர் கார்பரேஷனுடைய இதே சமயத்தில் அதாவது பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மாத டைமில் போன வருஷம் இவங்களுடைய வருவாய் அதாவது தண்ணி விற்பனை அது தண்ணியின் மூலியமாக வந்த வருவாய் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஒரு கோடி இருந்தது அதே வருவாய் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தோரு கோடியாக குறைஞ்சிருச்சு நம்மளாலே கண்கூடாக பார்க்க முடியுது சென்னையில் இருக்கிற ஏரிகள்லாம் தண்ணியை நம்மளால் பார்க்க முடியுது போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா கல் தான் தெரிஞ்சுது சில ஏரிகளில் தர தெரிஞ்சுது ஆனால் இந்த வருஷம் தண்ணி நிற்கிது வருஷம் வருஷம் நம்மளுடைய ஏரிகளுடைய அடிமட்டம் வரைக்கும் பார்த்தா நமக்கு இது வந்து வாழ்நாளில் சாத்தியமே இல்லைன்னு நான் கூட நம்பிக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் இது சாத்தியம் ஆயிருக்கு அடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பொல்யூஷன் பல வருஷமாக நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம் இந்தியாவிலே டெல்லியில் தான் வந்து நிறைய காற்று மாசு இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தவே முடியல சுவாசிக்கிறதுக்கு பயங்கர ஆபத்தான ஒரு லெவலில் தான் எப்பயுமே அந்த காற்று இருக்குது அப்படின்ட்டு பர்சனலாக நானே சில பேர்கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் அங்கே இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்க அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு இங்கே இங்கே குழந்தைங்களை வச்சுருக்காதீங்க டெல்லி விட்டு அந்த குழந்தைங்களை தூரமாக கூப்பிட்டுட்டு போயிடுங்க ஏன்னா இந்த காற்று வந்து சுவாசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற காற்று இல்லை அப்படி சொல்லி பயங்கரமாக நியூஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்டிருப்போம் ஆனால் அதே டெல்லியில் கிரீன் பீஸ் இந்தியா உடைய ஸ்டெடி படி எழுபத்தி ஒம்பது சதவீதம் காத்தோடைய மாசு அளவு குறைஞ்சிருக்கு சென்னையிலுமே ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு சதவீதம் காத்தோடைய மாசு கம்மியாக இருக்கு இந்த தொழிற்சாலைகள் வெளியிடக்கூடிய நைட்ரஜன் டைஆக்சைடுமே இருபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு எட்டு சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு ஒரு ஒன்று ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் செய்திகளில் பார்த்துருப்பீங்க பல இடங்களில் வந்து சாதாரணமாக தெரியாத சில இடங்கள்லாம் தூரம் காட்சிகள்லாம் வந்து தெரிஞ்சதா உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் காட்மண்டுவிலேருந்து இருக்கிற இமயமலை வந்து இரநூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்குது ஆனால் காட்மண்டுவிலேருந்து பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த இமயமலை வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுது அப்படின்னு செய்திகளில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இதுவுமே வந்து ஏன் அப்படின்னா காற்று வந்து அந்த இடத்துல கிளியர் ஆனதுக்கான ஒரு பெரிய ஒரு அறிகுறி தான் சாத்தியமாச்சு செரிக்கக்கூடியது எதுவாக இருந்தாலும் மனுஷன் தின்றுவான் மனுஷனால் மட்டும்தான் தன்னுடைய பசிக்கு தாண்டனதுக்கு அப்புறம் கூட உணவை வந்து பதிக்க வைக்கிறதோ இல்லை சேர்த்து வைக்கிறதோ இருக்கும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் உலகத்தில் எந்த ஒரு உயிரினமும் இதை செய்யாது வயிறு ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சுன்னா அது பாட்டு அது வேறு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஊரில் எட்டுக்கால்
இந்த கொரோனா இது சாத்தியமாக இருக்கு சவுண்ட் பொல்யூஷன் ஒளியினால வரக்கூடிய மாசு இதை வந்து நம்ம பெருசாக வந்து யோசிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே டப்பா டப்பான்னு போட்டுட்டு இருக்க அந்த சத்தத்துக்கு பதிலாக இந்த காக்கா குருவிங்க கத்துற இந்த இனிமையான ஒளியை வந்து நம்ம இத்தனாலாம் வந்து இவ்வளோ இங்கே தான் இருந்தாங்களா அப்படின்ற அளவுக்கு யோசிக்க வைக்கிது இது நமக்கு வேணா பெரிய விஷயமா இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா மத்த உயிரினங்கள் மனுஷனை தவிர மத்த உயிரினங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயமா தான் இருக்கலாம் இந்த ஒரு காரணத்தால் தான் இப்ப நீங்க சமீபத்துல செய்தியில பாத்தீங்கன்னா வந்து காட்டு விலங்குகள் எல்லாம் வந்து நாட்டுக்குள்ள அதாவது நகரங்களுக்குள்ள ரொம்ப ஜாலியா அப்படியே படையெடுத்து வர்றதோ இல்லை ஒரு இப்போ போட்ட மஸ் வர்றதோ இல்லை ஒரு ஆடு வர்றதோ இல்லை ஒரு மான் வந்து ஒரு 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 நகர்ப்புறத்துக்குள்ளே வர்றதையோ நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் அவங்க எல்லாருமே இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இவங்களுக்குலாம் என்ன ஆச்சு இந்த மக்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ சைலண்ட் ஆகிட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேசல் சுவிட்சர்லாண்ட் அவங்க நடத்திருக்கிற ஒரு ஆராய்ச்சியின் படி நம்மளுடைய தூக்கத்தோடைய டைம் ஜாஸ்தி ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிய வருது இவ்வளோ நல்லா ராக்கெட் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நம்மளுடைய தூக்கத்துக்குடைய நேரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகரிக்குமா அப்படின்றத நம்ம யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதை சாத்தியமாக்கி இருக்கு ஒரு சின்ன கேட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா தூக்கத்தோடைய நேரம் அதிகரித்த மாதிரி தூக்கத்தோடைய தரம் அதிகரிக்கல அப்படின்றது தான் இது எல்லா துறையினருக்கும் சாத்தியப்படுமா அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பல துறையில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து இந்த ஐடி நிறுவனங்களில் எப்படியாவது வேலை செய்கிற மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமே நம்மளுடைய ஃபேமிலியோடு நம்ம வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த டைம் கிட்டத்தட்ட வந்து நிஜமாகிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் வேலைக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மணி நேரமோ முக்கால் மணி நேரமோ அரை மணி நேரமோ சில பேர் அதுக்கு மேலே கூட செலவு பண்ணுவாங்க வீட்டில் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போகிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸோ டோட்டலாகவே அந்த ட்ராவல் டைம் வந்து போகும்போதும் சரி வரும்போதும் சரி அது நிச்சயமாகிடுச்சு மற்றபடி ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க மீட்டிங்கிற பேரில் எங்கேயும் எங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அந்த டைம் எல்லாம் மிச்சமாகிடுச்சு இது எல்லாமே இப்போ வந்து ஒரு மொபைல்லையோ ஒரு லேப்டாப்லேயோ வந்து சுருங்கிடுச்சு இந்த கொரோனாவுக்கு அப்புறம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஆப்பான கூகுள் மீட்டுடைய டவுன்லோட்ஸு நைன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு மேபி இந்த வீடியோ பண்ணக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அது இன்னும் கூட ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி மில்லியன் ப்ளஸ் டவுன்லோட்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் பதிவாயிருக்கு மே பத்தொம்போது படி ஜூம் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அப்போடைய டவுன்லோட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டவுன்லோட் ஆயிருக்கு அப்போனா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ மக்கள் வந்து இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லி பதிவிறக்கம் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதில் தான் இவங்களுடைய வேலைகள் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நேரம் நம்மளுடைய குடும்பத்தினரை பற்றி பல விஷயங்கள் ஓ இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நம்பக்கூடிய நம்ப முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து கண்கூடாக வந்து பார்த்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருப்போம் இதுவுமே வாழ்க்கையில் சாத்தியமே இல்லை இல்லைன்னா இதை பற்றி நம்ம யோசிச்சுருக்க கூட மாட்டோம் ஆனால் அது எல்லாமே வந்து சாத்தியமாக்கி இருக்குது இந்த நேரம் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் ஃபேமிலி மட்டுமே கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸு கூடயுமே வந்து நம்ம வந்து நேரம் செலவிடுறதை வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம எல்லாருமே இப்போ ஆல்ரெடி உணர்ந்துருப்போம் இவ்வளோ நாள் நம்ம இருந்து ரொம்ப அந்த பிஸியான வாழ்க்கை இல்லை இதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம தள்ளி வச்சிருந்த சில பேருக்கு நம்மளே கூட வந்து ஃபோன் பண்ணி கால் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்க எதை இருக்கிறீங்க அப்படின்னு விசாரிச்சிருப்போம் குறிப்பாக நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சொந்தக்காரங்க முக்கால்வாசி பேர் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருங்க அப்படின்னு அட்வைஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இவ்வளோ பேரும் நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்றத கூட நம்ம வந்து இந்த டைமில் உணர்ந்துருப்போம் டே நைட்டாக கண்மூடித்தனமாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்களோ வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தவங்களோ பல முறை நம்ம நினச்சிருப்போம் ஐ ஜஸ்ட் நீட் அ பிரேக் ரொம்ப போயிட்டுருக்கு ஒரு ஒரு சின்ன பிரேக் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சுருந்துருப்போம் நம்மளுடைய வேலை இல்லை வியாபாரத்துக்கு வந்து பண்ணால் அந்த பிரேக் வந்து கொஞ்சம் சில டேமேஜஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பர்ஸ்னலி நம்மளுடைய மைண்டையோ இல்லை நம்மளுடைய பாடியோமே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு பிரேக் இது நாள் வரைக்கும் கட்டாயமாக இருந்துச்சு இப்போ சார் இந்த உலகம் பூரா இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகளில் முக்காவாசி நீர்நிலைகள் நீர் வழித்தடங்கள் இது எல்லாமே வந்து மனுஷனால் மட்டும்தான் வந்து நிறைய கழிவுகள் எல்லாம் உள்ள விட்டு ரொம்ப டேமேஜ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் நீங்க கூட ட்விட்டர்லயோ ஃபேஸ்புக்லயோ இல்லை நியூஸ்லயோ பார்த்துருப்பீங்க பல நீர் வழித்தடங்கள் பல நீர்நிலைகள் வந்து அப்படியே தூய்மை ஆகிட்டு தானாவே வந்து தெளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்துருப்பீங்க உதாரணத்தை சொல்
அப்படின்னா கூட கொஞ்சம் வந்து இந்த கொரோனா லாக்டவுனால் கொஞ்சம் அதனுடைய தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வந்து அதனுடைய அளவுகள் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கிறது நம்ம ஊரில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய பத்தில் ஒம்பது பொருட்கள் சில சமயம் பத்து பொருட்கள் இருந்தால் கூட அந்த பத்துலேயுமே தவறாமல் ஒரு விஷயம் எழுதியிருக்கும் மேடிங் சைனா இந்த உலகத்தோடைய ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியுமே வந்து தன் கையில் வச்சுருந்தாங்க சைனா அதனால் வந்து நிறைய பைசா அவங்களுக்குள்ள வந்து அவங்க நாட்டுக்குள்ளே வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து உள்ள வந்துச்சு ஆனால் இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் பல நிறுவனங்கள் இந்த மாதிரி பின்னடைவு நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா பல வருஷம் கழிச்சு வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதனால் நம்மளுடைய மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சு போன பார்க்கும் போது இது இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதகமாக தான் வந்து முடிஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெரு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒரு தொழிற்சாலை ஆரம்பிக்கலாம் இந்தியாவில் வந்து முதலீடு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கம் இதுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு பிளானில் அவங்களுக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களை ஒழுங்காக செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவங்களெல்லாம் இங்கே உள்ளே வர வச்சாங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்நிய முதலீடு வந்து பல மடங்கு பெருகும் இங்கேயும் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் வந்து பல மடங்கு நம்மளுக்கு வரும் இப்போ இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கிடுகுடுனு வந்து நம்மளுக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து எல்லாமே மாறிடும் இப்போ இந்த கொரோனாவால் வேலை இழந்த பல பேருக்கு அது ரொம்ப ஆறுதல் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதே சமயம் தொழிற்சாலைகளில் பெருக்கிறது மட்டுமே ஒருவேளை இது எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஒரு நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு யாரோ ஒருத்தவங்களுக்கு தானமாக போயிடும் உலகம் பூராவே சைனா கிட்ட இருக்கிற இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து பிடுங்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இந்த கண்ணுக்கே தெரியாத கோவிட் நைன்டீன் அது எல்லாத்தையுமே பிடிச்சி ஒரு பெரிய வாய்ப்பை நமக்காக வந்து திறந்து வச்சிருக்கு இந்த வாய்ப்பை நம்ம எப்படி பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்றத டைம் தான் பதில் சொல்லணும் இந்தியா முழுக்க நாலு கோடி மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க அதாவது இடம் பயந்து தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க வேலை செய்யக்கூடியவங்க இந்த கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவருடைய அருமை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க தினக்கூலியில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க இந்த கொரோனாக்கு அப்புறம் வேலை இல்லாத டைமில் இவங்களால இங்கே இருக்க முடியல எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நொந்து நூடுல்ஸ் ஆகி அவங்க சொந்த ஊருக்கு போயிருக்கிறாங்க இவங்க போனதுக்கு அப்புறம் இந்த நடுவில் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற எல்லா கடைகளுக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஆள் இல்லை ஆள் இல்லை வேலை செய்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் நம்மளோட எக்கானமியில் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்றத உணர வச்ச நேரமும் இந்த கொரோனா மட்டும்தான் கடவுள்ன்ற பேரில் கூட்டத்தை கூட்டி கடவுள் செய்தி சொல்கிறேன் அப்படின்னு தொழில் நடத்திக்கிட்டு இருந்த சாமியார்கள்லாம் காண போன நேரத்தில் இந்த மருத்துவர்களும் மருத்துவ துறையில் இருக்கிறவங்களும் காவலர்களும் தான் இப்போ தெய்வமாக வந்து மக்கள் கண்ணில் போடுறாங்க அப்படின்றது ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் தான் மற்றபடி இந்த கை கழுவுற நல்ல விஷயம்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அது இத்தனை நாள் வரைக்கும் பல பேர் கை கழுவ மாட்டாங்க இப்போ பெரும்பாலானவங்க வந்து கை கழுவுறாங்க வீட்லேயுமே வந்து கை கழுவுன தான் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற கண்டிஷன்லாம் போடுறாங்க ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்ன ஒன்று இந்த மாஸ்கை தான் போட்டுன்னு வெளியில் போக முடியல இந்த இடத்துலலாம் அப்படியே குபோல் 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 குபோல்னு இருக்குது இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்பிக்கை தரக்கூடிய விஷயங்களை ஷேர் பண்ண அந்த பெருமை உள்